Добрый день! Сегодня я хотел бы познакомить вас с языком Авесты. И для начала давайте просто послушаем, как он звучит. Итак, вы прослушали пример. Ну, на самом деле, это самые частые, самые популярные, самые важные мантры на авистийском языке. То есть вот так он звучит. И что такое в целом язык Авесты? Ну, язык Авесты – это язык Авесты. <свят> То есть священная книга, религия, зарастризм. Да, на самом деле никакого бы христианства в том виде, как мы его знаем, и ислама в том виде, как мы его знаем, не было бы, если бы не существовало религии зарастризма. Да, и иудаизм тоже, скорее всего, был бы совсем-совсем другим. Потому что религия зарастризма, она очень древняя, то есть еще в времена Древней Персидской империи, от Индии до Греции, официальной религией, там в районе 4-5 веков до нашей эры, огромная империя Древней Персидской, и в ней почитали бога Ахура Мазду, который является богом зарастризма, потом эта религия изменялась. Вот. Но главная священная книга, набор священных текстов Авеста, он, по большому счету, оставался таким же, как в древности. Правда, не все тексты до нас дошли, но, тем не менее, достаточно много текстов до нас дошло. И до нас дошла, в основном, та часть текстов, которая посвящена ритуалу. Ритуал называется «ясно», и это этимологически то же самое слово, что на санскрите «яйчня». «Яйчня», ну или как современные индийцы ее называют, «ягья», «ятня». То есть огненное жертвоприношение, потому что ключевые элементы ритуала у древних иранцев и у древних индийцев были одинаковые. То есть это почитание огня, это священный, скорее всего, наркотический напиток сома или хаома, ну и также определенные обряды, которые с этим связаны, были очень-очень сильно похожи у индийцев и у иранцев. И если говорить про родство древних ариев со славянами, то родство иранцев со славянами гораздо плотнее, чем, с, чем у индийцев со славянами. Потому что, допустим, если мы берем какие-нибудь родственные слова, а, допустим, название гор Гималая на санскрите это Гималая, и это слово состоит из двух компонентов. Гима, Алая. Ну, Гима – это зима, Алая – это обитель, то есть обитель снегов, обитель холода, вот. И то, что на санскрите звучит как «ема», в «авесте» звучит как «зима». И это абсолютно этимологически то же самое слово, что русское слово «зима», «снег», «холод». Или глагол «звать», ну по-русски «звать», корень «зва». В «авесте» корень «зва», в санскрите корень «гва». То есть, в частности, когда арии пришли в Индию, они потеряли звук «з». И в тех местах, где в более древней стадии арийского языка был звук «з», а в индийской версии этого языка, в санкрите, в индийском языке, там появился звук «г» на этом месте. Вот. Ну и плюс, конечно же, многие исследователи отмечают, что религиозная лексика древних ранцев и славян, она очень сильно похожа. Где-то это были заимствования, допустим, у князя Владимира Киевского до того, как он начал христианство нам навязывать, до этого он поставил пантеон языческим богам, это все описано в первоисточниках, и одним из богов его пантеона был Симаргал. Симаргал, ну по-русски Симаргал, там по-славянски это мало что значит, да, там, ну непонятно какой корень там, если там дождь бог, то там что-нибудь давать дождь, да, и бог, ну это понятно, а вот Симаргал что значит? А потому что Симаргал это чисто иранское слово. И какие-то вещи у слав... в славянском лексиконе, и... то есть это саэна э, марга. Саэна марга э, по-вестийски, потом, ну, когда к славянам это слово дошло, оно стало звучать как симаргал. Это лингвистически доказано. Вот. А слово «бог» 
Бог, да, в санскрите где вы видите слово Бог? Ну, там есть слово Бхага, но оно совершенно в других контекстах используется. А в Авесте это слово звучит как Бага. Причем не Бага, а Бага. <laughs> да, потому что по-русски мы тоже не говорим Бог. Мы говорим Бог. Очень похоже все звучит. А слово Святой, да, потому что зарастейская религия – это монотеизм, ну, или дуализм, если хотите. А тем не менее, там есть один главный бог, Ахрамаз, да, но его сопровождают бессмертные святые. И святые, да, вот в том смысле православном, современном православном смысле святые, да, вот такие святые, ну, какие-то вот особые такие праведники, которые чаще всего отвечают какая-то функция, да, у каждого святого, если мы берем не столько официально православное, сколько более такое народное православное, православие, да, то там у каждого святого есть своя функция, там. Там, там святой власть он за коров отвечает там, и так далее. И примерно похожие, ну, я, полный набор святой, святых у нас не совпадет, но тем не менее сама идея того, что есть вот главный бог и есть какие-то дополнительные святые, это есть еще и в Авесте. И у них это слово звучит как спента. А русское слово святой, там вместо этого я в древности было сочетание «эн». То есть древности оно по-славянски по прославянском языке должно было звучать как свента свента а, на, а в вестийском языке оно звучит как спента у них там древнее в пришло в звук п так что а, у нас очень много общего и если сопоставлять а, искать ближайших родственников а, древним славянам среди арийских языков то иранские языки гораздо конечно более родственны славянам древним прославянам чем индийские языки, потому что, ну, технически хотя бы иранцы жили ближе. Соответственно, это очень интересно. И этим языком, языком Авест, я интересовался очень-очень давно. Еще 9 лет назад, 9 лет, в 2014 году, я съездил в Иран, погулял по развалинам Персеполиса, древнеиранской столицы, и тогда же у меня зародилась идея провести вот этот курс, древний ну, курс авестийского языка, вот. И даже тогда я записал видео пригласительное, и мы можем сейчас его посмотреть. Принять участие в курсе по изучению российской письменности, введение в российский язык. Сейчас многие знают санскрит, язык, ритуальный язык древней Индии, на котором поются мантры. Вот. Но на самом деле у арийских племен, которые ушли в Индию, были братья, которые ушли в Иран. У них была похожая религия, похожий культ, похожие молитвы. Это авестийский язык, на котором написано Авеста. За моей спиной вы можете видеть изображение Ахура Мазды, который выручает фараваш, то есть символ власти, верховному правителю Персии. Собственно, Ахура Мазда и является главным божеством в зарастризме. Вот. А ритуал у зарастризмов очень похож на ведийский, на древний ведийский, то есть не на современный индуизм, а на то, что было у племенариев 3000 лет назад. Вот. И у них есть своя священная книга Авеста, свой язык авестийский, даже своя письменность, хотя которая появилась несколько позже. Я приглашаю принять у вас участие. И начать ну, начать. вот так тогда я себе представлял этот курс. А, это а, курс язык. языка Авеста, авестийского языка. А, есть несколько учебников на английском языке, на русском языке учебников нет. То есть на русском языке есть хрестоматия небольшая, есть различные грамматические справочники, лингвистическое описание языка, да, то есть на русском это есть, но вот именно учебника, где последовательно темы излагаются, даются задания каждой теме, на русском языке этого нет, поэтому я взял и перевел учебник, ну, по-английски он называется «Самоучитель», там 15 уроков, его автором является Парс. Парс – это часть, та часть зарастрийцев, которые спаслись от мусульманского нашествия на Иран в Индии. И они живут сейчас преимущественно в Мумбаи, Бомбее. А живут, ну понятно, в индийской такой среде, но тем не менее они продолжают сохранять свою веру, свои традиции, свой зарастризм. И там издали, ну как издали, это в свободном доступе, в интернете есть учебник, вы можете на английском языке его свободно скачать. Я его весь перенабрал, переведя на русский язык, и по нему мы и будем заниматься. Это такой первый вступительный, ознакомительный вариант изучения 
Потому что, да, есть более серьезный учебник, учебник Шервё. То есть его учебник древнеперсийского языка я перевел, по нему у нас был осенью 2022 года курс. И учебник очень серьезный, очень глубокий, и для людей без лингвистического образования прям с нуля изучать по нему было очень тяжело. Вот, поэтому а, я решил, что сначала курс алистийского языка у нас будет именно по вот этому более легкому учебнику, который составили парсы, а, для того, чтобы получить первое впечатление, чтобы вы могли постепенно, по чуть-чуть начать изучать, а не так, что сразу там каждое домашнее задание по 5 часов, чтобы занимало, и это подвиги, это тяжело. Не все на это способны. А получить первое такое, ну, поверхностное, да, знакомство с языком, а, а дальше уже, может быть, на этом остановиться или пойти глубже по более серьезному учебнику, дальше уже будет видно. А, у нас состоится курс, мы будем заниматься дважды в неделю, занятия начинаются 14 февраля 2023 года, и закончатся они 9 апреля. Будем мы с вами заниматься дважды в неделю а, по воскресеньям и вторникам в 19.00 на московском, вре в московском времени на специальном сайте. И от урока к уроку мы разберем весь учебник. Там есть домашние задания, достаточно маленькие домашние задания. То есть а, знакомство с языком Авеста в этом формате для вас будет достаточно комфортным. А много вы прям полностью грамматику не изучите, ну, за 15 уроков никакого языка грамматику полностью изучить невозможно. Вот. Но за эти 15 уроков, если будете делать задание, вы неизбежно выучите письменность. Письменность, она пихлевийская, справа налево пишется, рост на арабской письменности, мы с этим познакомимся. Там есть все буквы, слова хоримазди, в авистийской письменности есть все буквы. Потому что в древнеперсийской клинописи там плен гласных не пишется. Точнее, там гласный А никогда не пишется, и иногда его надо читать, иногда не надо. Это дополнительные сложности порождают. Вот. В вестийской письменности там много гласных, очень много. На все случаи жизни они все пишутся, поэтому это просто буквенная письменность. Мы с вами поговорим о том, как правильно читать, произносить все эти звуки. Вот. И, соответственно, вы глубоко познакомитесь с каждой грамматической темой по одному занятию, правда. И, то есть, у нас будет отдельная тема, понятно, письменность, произношение, потом правила сандхи. То есть, поскольку это парс, составили учебник, живущий в Индии, где там санскрит на каждом углу преподают, то а, этот учебник конкретно, он не столько академический, лингвистический, хотя он адекватный, хороший учебник, сколько он больше основан как калька учебника санскрита. То есть там практически все термины, они взяты из санскритских учебников индийских. Ну, санхи, да, ну, слово санхи, оно всем известно лингвистам, вот. Но там даже классификации под виды санхов, там дирга санхи и все остальные, они прям из индийской терминологии, вот. Поэтому если вы изучаете санскрит, а хотя бы чуть-чуть, если вы санкрит уже изучили, вам будет проще по этому учебнику учиться, потому что структура такая же, как для санкрита. Вот. А языки безумно похожи, хотя, конечно, если подходить сугубо академической точки зрения, то, конечно, не совсем правильно изучать язык Авесты как на 100% так же, как санкрит. Там выделять те же самые 10 классов глаголов, но ну, это прям, прям перебор. Они, конечно, очень похожи, но все-таки не настолько. Вот, поэтому... А есть другой академический подход, учебник Шервел, мы по нему сможем продолжить, если вы захотите. Но сначала первые 15 уроков будут у нас вот такие. А есть два варианта участия в плане того, что вы можете записаться сначала только на 5 занятий и изучить за эти 5 занятий только полноценную письменность, произношение и познакомиться с правилами Санхи. Вот. Либо вы можете сразу записаться на все 16 занятий. И также есть два варианта участия, полный и базовый, в том смысле, буду ли я ваши домашние задания проверять на занятиях. То есть каждый типичный урок у нас будет состоять из проверки домашних заданий прошлого урока и разбора теорий очередного урока. И если вы выбираете участие в базовой версии, то вы будете смотреть, как домашнее задание я проверяю чужое, ну такое же, но чужое в чате, вы там сможете все вопросы мне задавать. А если вы выбираете участие в полной версии, то именно сделанное вами и вовремя присланное мне домашнее задание я и буду проверять на занятиях, то есть вы получаете более полную, более глубокую обратную связь. Вот такой курс нас ждет, потому что изучение древности, оно не сводится к одному только санскриту. 
а Панини был великим древнеиндийским грамматистом, но у него не было материала Авесты. Да, и, допустим, если взять а, название Веда, одно из четырех Вед, Адхарва Веда, Адхарва, ну, это от слова Адхарван, Адхарва, ну и дальше Веда, как знание. Так вот, если вы читаете санхридские первоисточники, часто ли вы там видите слово Адхарван? Или Адхарва, а, Адхарва, в значении огонь? Не часто. А основное слово для огня в листийском языке, оно именно такое же есть. Атар или Астра. И поэтому, или, допустим, название растения, да, если вы знаете Махамритюнджая мантру, мантру побеждающую смерть, там упоминается растение Орварука. Если вы читаете другие санхридские правоисточники, часто ли вы там видите это слово Орварука? Ну, оно не используется, да, несмотря на все многообразие растений, допустим, в аэровидических текстах урварки, ну, не знаю, может быть, есть, но как-то вот я не припомню, что бы там было. А в альвистийском тексте растения урвара часто используются, то есть многие вещи, которые в древнеиндийском языке упоминаются вскользь, а в альвисте являются главными, центральными и... Соответственно, более объемное представление можно понять о культуре Арии в 3000 лет назад. Да, потому что, когда вы читаете тексты на санскрите, эпический санскрит, это вот где-то 2500 лет назад, это уже вот цивилизации вокруг реки Ганга, Ямуна. А, но что было 3000 лет назад? Где были Арии? Вот именно те самые ведийские Арии, которые авторов почитали точно так же, как Девов. А потом... В Индии, да, асуры – это стали демоны, а в Иране наоборот. Ахура Мазда, ахура – это то же самое слово асура, изменившееся и есть. И в зарастризме ахура, один ахура – это главный бог, ахура Мазда, самый благой бог, все хорошее создавший. А вот всякие черти и демоны, они называются даева, ну, во весте это даева, в более поздних иранских языках просто слово див. И слово «див», оно типа «джина» или «черт» или «бес» или «демона» используется в иранских языках. И если мы читаем на древнерусском языке слово о полку Игореве, там тоже упоминается какой-то «див». Вот. Поэтому наши культуры достаточно были близкородственны в определенный период. И если вы хотите увидеть эту отправную точку, как минимум для древних иранцев, древних индийцев 3000 лет назад, то помимо изучения санскрита, древнеиндийских языков, также необходимо изучать древнеиранские языки. И языковесты в этом смысле дает гораздо большую картину, чем древнеперсийский язык, потому что на древнеперсийском языке мало всего написано, мало объем текстов. А от авеста дошло далеко не все, но тоже достаточно много. Там есть что почитать, проанализировать. И я приглашаю вас в это путешествие. Если вы заинтересовались, если вы хотите знать санскрит на более объемном и историческом уровне, если вы хотите знать не только древнеиндийскую культуру, но и древнеиранскую, то переходите по ссылке, выбирайте ваш вариант участия в курсе, записывайтесь. И наше первое занятие состоится 14 февраля в 19.00 по московскому времени. И накануне, за 1-2 дня до этого занятия, я вам вышлю Соответственно, переведенный мой учебник на русский язык, ссылку для участия в первом занятии, и мы начнем наше путешествие из Древней Индии в Древний Иран. На этом у меня все. До свидания. Будем грамотны.